السلام عليكم 860 ألف شجرة هو عدد الأشجار التي يتم قطعها سنويا لتلبية احتياجات الأفران والمخابز في العاصمة صنعاء وذلك ما يعادل 17500 طن من الأخشاب وفق أحصائيات الهيئة العامة لحماية البيئة 7800 حالة وفاة سنويا نتيجة تلوث الهواء الداخلي هواء البيوت والمساكن وفق تقارير منظمة الصحة العالمية في 2010 فما بالكم اليوم في نفس الوقت مئات بل آلاف الأطنان من النفايات العضوية بقايا الأكل مخلفات الأسواق الخضار الفواكه ترمى يوميا بل بالساعة في جميع الشوارع اليمنية كل هذه الأطنان من النفايات العضوية تمثل بيئة مناسبة للميكروبات البكتيريا مما يسبب مشاكل بيئية وصحية وكلنا يتذكر 2017 عندما ضربت اليمن أسوأ موجة كوليرا في التاريخ وفق منظمة الأوكسفام كل هذه المشاكل واجهها يوميا ولها تبعات كثيرة نعاني منها بيئيا نعاني منها صحيا ولكن ما هو الحل؟ في 2017 وأثناء ما كنت أفكر في حل لهذه المشاكل المتداخلة من منظور مهندس كيميائي ومن منظور ناشط اجتماعي وناشط في المجال البيئي وبعد فحص عميق وبحث أدركت أن تحويل النفايات النفايات العضوية إلى غاز حيوي وسماد عضوي يعتبر حل متكامل لهذه المشاكل جميعها كيف؟ مشكلة النفايات العضوية بإمكاننا نحولها إلى سماد عضوي يمكن استخدامه في المزارع بالتالي زيادة الإنتاج زيادة الأمن الغذائي وأيضا زيادة امتصاص ثاني أكسيد الكربون بالتالي تقليل الاحتباس الحراري في نفس الوقت ينتج لدينا الميثان الميثان وهو العنصر الأساسي في البيوغاز البيوغاز سوف يكون البديل الأمثل للحطب كوجودا للطبخ بديل نظيف بديل مستدام ما بتخلص الماضحة أعتقد فبيكون مستدام عشان نفهم أكثر نغوص شوية ونعرف ما هو البيوغاز وكيف يمكن لهذا البديل أن يكون حل لمشاكل الطاقة عندنا البيوغاز هو مجموعة من الغازات القابلة للاحتراق ناتجة عن عمل كائنات دقيقة جدا تحول النفايات العضوية في عدم وجود الأكسجين في نظام مغلق لا هوائي تحولها إلى غاز هذا الغاز يتكون بدرجة أساسية من الميثان وثاني أكسيد الكربون حوالي 60 إلى 70% ميثان 30 إلى 40% ثاني أكسيد الكربون وعدة غازات أخرى يمكن تجاهلها لأنها لا تؤثر طبعا هذه التقنية سوف تفيدنا بشكل كبير خصوصا على مستوى صغير على مستوى بيت على مستوى مزرعة وهي ليست جديدة يعني العالم بدأ بها في الخمسينات في الستينات موجودة وتقريبا عشان نفهم أكثر ما هي هذه التقنية هناك نموذجين أو ثلاثة نماذج مشهورة عالمين لها تجارب ناجحة هناك نموذج تصميم هندي حول النفايات العضوية إلى غاز وسماد عضوي وأيضا نموذج صيني وفيه نموذج حديث هندسي متكامل في نظام تحكم تحكم ما يحدث داخل هذا النظام المغلق تحكم في درجة الحرارة تحكم في الرطوبة بالتالي الإنتاجية تكون عالية لكن هذا النظام غالي وصعب أن يكون على الاستخدام له على نطاق واسع في اليمن طيب ما دام عرفنا أن البيوغاز له استخدامات عالمية ومن الخمسينات والستين طيب وش وضع اليمن؟ هل هناك استخدام في اليمن؟ طبعا استخدم 
هذه تحويل النفايات العضويه الى غاز في اليمن في فترات سابقه وللاسف الشديد هناك عده محاولات وعده مشاوري لم يكتب لها الاستدامه طبعا كباحث حاولت ادرس هذه المشاريع ولماذا لم تستدام الى اليوم خلال بحثي وتعمقي ادركت ان هناك سببين اساسيين سبب اجتماعي وسبب اخر علمي تقني طبعا الاجتماعي هو اسلوب عيش اليمنيين اسلوب الحياه هنا متكامل من ناحيه طريقه تعاملنا مع النفايات طريقه تعاملنا مع الغذاء ايضا الوعي العام العنصر الثاني هو التصميم هذه النماذج اللي نفذت بتصاميم بدائيه حفره مغلقه تكب فيها النفايات غالبا ما تكون روث اغنام او ابقار او بقايا اكل لكن هذا النظام تصميمه بدائي آه لا يمكن ان يحول هذه النفايات بطريقه عاليه جدا بالتالي الكفاءه منخفضه نوعا ما لذلك اعتقد ان بامكاننا نطور لا سيما ان النماذج الاخرى ليست بذات الكفاءه المنشوده ولا زال هناك جاب يمكن ملؤه فادركت انه علينا تحرك وبحث خصوصا انه ما يقارب 60% من سكان اليمن خصوصا ابناء الارياف المزارعين عندهم هذه الكميات تقريبا نحتاج الى 3 كيلو جرام من الفايات العضويه يا اما بقايا اكل او روث حيوانات او كما فهنا ادركت انه لازم نطور بما انه في نموذج هندي وفي نموذج صيني فنفسي لما لا يكون نموذج اليمني ممكن بدات بدانا بحث تعاون مع مؤسسات علميه في حضرموت على مستوى مختبري جهاز 200 لتر صغير وجهاز على 20 لتر وكانت النتائج ايجابيه جدا خصوصا 20 لتر لانه كان في مختبر وكان متابع كانت النتائج مبشره لكن واجهنا صعوبات فنيه صعوبات لوجستيه وصعوبات ايضا في الادوات وصعوبات في التمويل فلم نستطع اخراج هذا النموذج من طور المختبر الى طور الواقع لكن كنا مستعدين فاضطرينا للتوقف في ذاك الحين شهرين وثلاثة شهور وفجأة نجد فرصة فرصة من جهة أممية تعرض تمويل لمشاريع تحقق تنمية السدامة وقبلت الفكرة بشكل مباشر وكنا جائعين جدا لمثل هذه الفرصة انطلقنا بشكل مباشر وبدأنا في العمل وتكبير الموضوع من المختبر إلى الواقع وخلال شهر أو شهرين استطعنا أن نخرج جهاز بحجم 2 متر مكعب 2000 لتر كانت مواصفات رائعة جدا فيه رحنا عند مزارع وبدأنا التجريب كانت نتائج يعني رهيبة في معنى الكلمة استطاع أن يوفر ثلاث ساعات من الطهي للغاز يوميا استطاع أن يوفر ما يقارب بمعدل خلال الشهر حوالي 200 كيلو جرام من السماد اي ما يقارب في نهايه السنه ممكن يصل طن او طن وشويه هنا كانت النتائج رائعه ومبهره بعدها رشح المشروع ومن عده مشاريع من حول العالم وافكار ابداعيه تحقق اهداف التنميه المستدامه الى جائزه ابطال الارض الشباب وهي ارفع جائزه تمنحها الامم المتحده في مجال البيئه بعد تنافس شديد مع عده افكار من اوروبا ومن امريكا اللاتينيه ومن اسيا ومن افريقيا في نهايه العام جاءنا الخبر مشروعكم ضمن افضل المشاريع العالميه وفائز بجائزه ابطال الارض الشباب كانت فرصه ولحظه لا تنسى حصلنا بعدها على تمويل استطعنا أن نبني به أكثر من وحدة وزعناها على عدة مستفيدين 
لكن ماذا بعد؟ يعني فزنا بجاي استبطال الارض حصلت على تمويل وعملت وحدات لعده مستفيدين اقل من عشره. انتهى الموضوع؟ خلاص نجلس؟ لا طبعا. لان بدانا عمل لسنوات وهناك حاجه ماسه هناك الاف هناك ربما مئات الالاف او ملايين من الناس لديهم نفايات عضويه لكن لا يستطيعون استغلالها ولديهم حاجه ماسه لهذا التكوين حينها ادركت ان نحن بحاجه الى مبادره اجتماعيه قائمه على الابداع والابتكار وتشجيع التصنيع المحلي من اجل حل مشاكلنا وتثبيت وترسيخ مبدا الاستهلاك والانتاج المستدام حينها اطلقنا مبادره الغاز الحيوي للجميع كمبادره وطنيه تسعى لايصال هذه التكنولوجيا الى اكبر قدر ممكن من السكان المستفيدين القادرين على توفير الكميات اللازمه لتشغيل هذا النظام وبدانا في حضرموت تنسيق مع السلطات المحليه مع منظمات المجتمع المدني مع مؤسسات ايضا امميه على مستوى صغير على عده قرى ونامل خلال فتره ان يصل هذا المشروع وهذه الفكره الى كل المحافظات اليمنيه ومتحمسين جدا لماذا؟ لما لمسناه من اثر واضح لدى المستفيدين خلال التجارب وخلال هذه المشاريع البسيطه اللي نفذناها وعشان تفهموا معي ابسط لكم ال المشروع بشكل والفكرة بشكل أبصر أوضح تخيلوا تخيل عزيزي أنه أنت إنسان بذاتك أو تخيل أنك واحد في الريف زارع بسيط لديك نفايات وبيأتيك نظام يعمل على تحويل نفاياتك هذه إلى غاز ثلاث ساعات يوميا ما يعادل وجبتين يعني حوالي 80% من من احتياجك السنوي. يعني 80% من الفلوس اللي تروح تدفعها في الغاز بتوفرها. الشيء الثاني بتوفر من 1000 الى 1500 كيلو جرام سماد عضوي عالي الجوده. خصوصا اذا كنت مزارع. المزارعين يدركون جيدا مدى غلاء الاسمده خصوصا الاسمده الكيماويه والاسمده العضويه اكثر صحيه. ايضا الارياف سكان الارياف هناك ساعه ونص جهد يومي تبذلها خصوصا النساء والبنات في تجميع الحطب لاستخدامه كوجود هذه الساعه ونص ستوفر لانك سيكون لديك غاز بدل هذا الحطب على المجمل اذا كانت هناك الف وحده في الف بيت او الف مزرعه في اليمن هذه الالف وحده ستحمي 33 هكتار من الغطاء الاخضر وكم نحن بحاجه لحمايتها نحن في اليمن نعاني من ندره الغطاء الاخضر كل هذا والكثير من تخفيف الانبعاثات ومن تقليل تلوث الهواء الداخلي للبيوت من خلال والكثير من الامور الاخرى يمكن ان يوفرها هذا النظام وهذه الفكره ألا تستحق مننا العناء؟ ألا تستحق مننا جهد؟ ألا يستحق المبدأ هذا التي تقوم عليها المبادرة؟ الإنتاج والاستهلاك المستدام من التكاتف من أجل انتصال هذه الفكرة وهذه التكنولوجيا إلى كل ما احتاج؟ أظن جميعا يجب أن نتوحد ونوحد جهودنا ليكون الغاز الحيوي للجميع وشكراً